எந்த ஒரு ஃபேனுக்குமே இது எக்ஸைட்மெண்ட்டான மூமெண்ட் தான் அந்த அந்த வைப் பாருங்கள் நீங்களே பின்னாடி திரும்பி பாருங்கள் எவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த மூவி வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எமோஷனில் ஒரு ஒரு போஸ்டராக விட்டுட்டு இருந்தாங்க ஹைப்பு ஆல்ரெடி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் ஜிவி பிரகாஷ் மியூசிக்கு சுதா கோங்ரா யூனிக்காக தான் எப்போவுமே மூவி எடுப்பாங்க ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் டீசர் இது வந்து ஒரு பயோபிக்னு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு ந பயோபிக் எப்போதுமே ஒருத்தங்களோட சக்ஸஸை பற்றி எடுக்கிற ஸ்டோரியாக தான் இருக்கும் ஒரு சக்ஸஸ் அடைஞ்சிருக்க ஒரு மோஸ்ட்லி நெகட்டிவ் ரோலாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு கெஸ் தான் தெரியாது என்ன மாதிரியாக வேணால் இருக்கலாம் பட் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஜிவிபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சூர்யாவோட இணையிறாரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எப்படி இருக்கும் மியூசிக் எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு அண்ணா திருப்பி பாடுறாரு இதில் ஏக் தோ தீச்சாருக்கு அப்புறம் அண்ணா பாடியிருக்காரு இந்த படத்தில் அவர் பேசினாலே பாடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை பாடியிருக்காரு எழுதி இருக்க போதுன்னு தெரில அதுக்கு தான் வெயிட்டிங் ஸோ சூரரை போட்டு அப்படிங்கிற படம் வந்து இப்போ எவ்வளோ பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி நானும் பார்க்குறதுக்காக தான் இப்போ வந்திருக்கேன் நான் படத்தோடைய ட்ரெய்லருக்கே இந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் சூர்யா சாருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த படம் ஒரு படம் வந்து வெளிவரதுக்காக காத்துட்டு இருக்கு சுதா கோங்கரா மேம் சொல்லவே வேணாம் ஸோ அவங்க வந்து எப்போவுமே வந்து அவங்களுடைய அதாவது அவங்க ப்ரீவியஸ் படத்தில் புதுசான ஒரு விஷயத்தை தான் சப்ஜெக்ட் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சப்ஜெக்ட்னாலும் அதில் புதுசான ஒரு விஷயத்தை காமிச்சிருந்தாங்க ஸ்க்ரீன் பிளே மூலியமா ஸோ இந்த படமுமே வந்து சூர்யா சாருக்கு அவரோட கரியரில் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஃபிலிமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது ஸோ நானுமே ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் அது ஒரு பெரிய ஹைப்பில் மத்தியில் இந்த படம் வருது ஏன்னா அவருக்கு லாஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி பெரிய ஹைப்பில் வந்த படம் வந்து அஞ்சான்னு சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏழாம் அறிவுலாம் வந்துச்சு ஸோ சூர்யா சார் ஆஸ் அ பர்ஃபார்மராக ரொம்ப ஆர்கானிக்காக ஒரு ஜென்வினான ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒரு கதை இந்த படத்துலேருந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அதெல்லாம் நானும் பார்க்கறதுக்கு வந்துருக்கேன் ஃப்ளாப்பு கலெக்ஷன் ஹிட்டு அதெல்லாம் வேறு எங்களுக்கு நாங்கள் முதல்ல அந்த மனசுக்கு தான் நாங்கள் வந்துட்டு டயர்ட் ஃபேன்ஸ் எப்போவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸாகவே அவர் ஃபேன் தான் அவர் ஹிட்டு அவர் படம் ஹிட்டோ ஃப்ளாப்போ எப்போவுமே அவர் ஃபேன் தான் முக்கியமாக அவர் எஜுகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாருல அந்த மனுஷன் நாங்கள் நடிப்புக்காக சேர்ந்த கூட்டம் இல்லைங்க இது தானா சேர்ந்த அவர் நல்ல மனசுக்காக நாங்கள் எப்போவுமே இருப்போம் டீ சார் எதிர்பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் வரும் ஆனால் வந்து உங்களோட அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது அந்த அளவுக்கு இருந்தால் எங்களுக்கு இருக்குன்னு தோணுது அவங்க நல்லா டேரக்டராக ஹீரோ சூர்யா அவர் சூர்யாலாம் சொல்லி தேவையில்ல நடிப்பின் நாயகன் நம்பி பத்தே எடுத்தவர் அவர் ஒரு கேரக்டர் வந்து ரோலை மாற்றி அவர் அது அவர் தன் லைஃப் எடுத்துட்டு வந்து நடிப்பார் ஒன் மந்த்லே அவ்வளோ வெயிட் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த ஷோ அந்த படத்தை கவிழ் பண்ணுறாரு அவர் ஒய்ஃபுக்கு இருக்கும் ஒய்ஃபி நாயகன் தான் சரி எங்கள் சூர்யா அண்ணா தான் ஒய்ஃபி நாயகன் சூர்யா அண்ணா மட்டும் தான் சொல்லுவேன் இதோ இப்போ தானா ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது பார்த்த அப்புறம் தான் ஒரு ரொம்ப வெயிட்டிங்காக இருக்குது அது எதுவும் பாசிட்டிவாக தானே இருக்குது அது ஆ ஆமாம் நிறைய நெகட்டிவ் இருக்குது கன்ஃபார்ம் எல்லாத்தையும் நெகட்டிவ் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை கொஞ்சம் பேர் நெகட்டிவாக சொன்னாங்க நடிக்கிறாரு அப்படின்னாங்க ஆனால் அதெல்லாம் இது கிடையாது அது இருக்க தான் செய்யும் எல்லாத்துலேயும் நெகட்டிவிட்டி இருக்க தான் செய்யும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை அது கரெக்டாக தெரியலண்ணா எப்படின்ட்டு இன்னும் ஸ்டோரியே என்னென்னு தெரியவே இல்லையே காப்பானாச்சு என்னென்னு தெரிஞ்சுது சூரியன் போட்ட என்ன கான்செப்ட்னே தெரியல கோபிநாத் அவரோட ஸ்டோரின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் என்னென்னு தெரியல டீசர் பார்த்த அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஐடியா வரும் அதான் ரொம்ப வெயிட்ண்ணா எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது தேங்க்ஸ் ஆ எல்லா படத்தை விட இந்த படம் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் பயங்கரமாக இருக்குது ஏன்னா எங்கள் தலை எடுக்கிறதே ஒரு படம் எடுக்கிறதே டிஃப்ரெண்டாக தான் எடுப்பார் எல்லா படமுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு அவருக்கு தெரியும் எந்த படம் எடுக்கணும் எப்படி இருக்கும் ஒரு படம் என்ன எப்படி இருக்கும்னு அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியாது எதுவுமே இல்லை படம் கண்டிப்பாக எல்லாமே பார்த்திங்கள்ல கூட்டத்தை வேறு லெவலில் எதிர்பார்க்குறான் வேறு லெவல் தலை எப்போவுமே வேறு லெவல் தான் இல்லை அவர் லைஃப்பில் ரொம்ப நல்லவர் படத்துலேயாவது கெட்டவனாக இருக்கலாமே இந்த வேறு லெவலில் எடுக்கிறார் படத்தை கண்டிப்பாக படம் வேறு லெவலில் இருக்கும் கெட்டவன்னு சொன்னால் எல்லா படத்துலேயும் நல்லவன்னு எடுத்துட்டார் பேர் எடுத்துட்டார் இல்லையா இந்த படத்துலேயாவது கெட்டவன்ற பேர் வரட்டுமே அதுக்காக தான் இந்த சூரரை போட்டுன்ற டைட்டிலே இந்த டைட்டிலே வந்து ஒரு அழகான ஒரு தமிழ் தமிழ் டைட்டில் இது ஒரு சூரரை போற்றினா ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு அவ அச்சீவ் பண்ணுறேன்னா அந்த படத்தோட தீமை ஆனால் இந்த படத்தோட யூகிக்கவே முடியல என்ன கதையாக இருக
இது அன்பாவே இருப்பான்னு சொல்லியிருக்காரு நல்லது தான் பண்ணுறாரு அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக இந்த எல்லா ஹேட்டர்ஸ்க்கும் வந்து அண்ணன் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த ஒரே விஷயம் தான் பண்ணார் நான் ஒரு விஷயத்துலேயே வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச போச்சு ஹேட்டர்ஸ் கூட நல்லா எல்லா சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் நல்லா அண்ணனுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சது எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது பண்ணல நல்லா தான் பண்ணியிருக்காரு டைட்டில் வந்து எனக்கு இப்போ சொல்ல தெரில ஏன்னா அது கதை பார்த்தா தான் படம் பார்த்தா தான் தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ அது அது அதுக்கு உண்டான காரணம் படம் பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் டைட்டில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டைட்டிலாக இருக்குது இப்போ வந்து இறுதி சுற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து கரெக்டாக அதை மேட்ச் பண்ணாங்க அந்த பாக்ஸிங் கதைக்கு சூரரை போட்டு அப்படிங்கிற அந்த டைட்டிலுக்கு உண்டான வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம படம் பார்த்தா தெரியும் கண்டிப்பாக அது டிசப்பாயின் டிசப்பாயின்டே ஆகாது சுதா குங்கரா மேம் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு விஷயம் தப்பாக எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணலையே அவர் வந்து ஒரு ஒரு மாணவி சொன்ன ஒரு 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 அவங்களுடைய அவங்களோட ஜேர்னியில் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை அவங்க கேட்டனால தான் அவர் அழுதாரு ரொம்ப ஜெனுவினாக அவர் பண்ணார் அந்த விஷயத்த அவர் வந்து மேடைக்காக அது பண்ணார் அதுக்காக பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கு ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் தான் அவர் அவர் ரொம்ப ஆத்மாதம் அந்த இடத்துல அழுதார் அவர் மட்டும் அழல அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து எல்லாருமே தான் அழுதாங்க அதை போயிட்டு யாராவது ஒருத்தவங்க ஃபேக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை ஏற்றுக்கவே முடியாது சூர்யா சார் வந்து ரொம்ப ஜெனுவினாக பண்ணுறாரு அவருடைய ஓன் காசை போட்டு எதுக்குங்க அவர் மற்றவங்களை படிக்க வைக்கணும் அந்த விஷயத்தை அவர் பண்ணுறாரு எத்தனை ஹீரோஸ் வந்து அது பண்ணுறாங்க அது நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க தான் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை பட் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமாக ஒரு ஹீரோ வந்து இறங்கி வந்து பண்ணுறாரு அது எல்லாருக்கும் தெரிய வைக்கிறாரு அப்படிங்கிற போது அவர் அதை பண்ணுறாரு அப்படின்னா காசு இருக்கவங்க நிறைய பேர் அவரை மாதிரி முன்னாடி வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அவர் வந்து அதில் வந்து உணர்த்த நினைக்கிறாரு படிக்க வைக்கிறாருங்க ஒரு விஷயத்தை அதாவது எது எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடலாம் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இருக்குது பட் ஒருத்தவங்க படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்கள படிக்க வச்சா அவங்களுடைய தலைமுறையே அதில் சந்தோஷமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் முன்னாடி வரலாம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் இப்போ எப்போவுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் இது வந்து சூர்யா அண்ணான்ற ஒரு நல்ல மனுஷனுக்காக சேர்ந்த கூட்டம் இது வந்து அவர் ஹிட்டோ ஃப்ளாப்போ எதுவாக இருந்தாலும் தாண்டி அவர் வந்து அவர் ஹேஸ் அ குட் சோல் அந்த ஒரு நல்ல மனசு பார்த்துட்டு அவருக்காக இருக்கிற பேர் எத்தனை பேர் எவ்வளோ பேர் இருக்கோம் நாங்கள் எங்கள் எஸ்எஃப்சியில் நிறைய பேர் இருக்கோம் நீங்கள் லாயல் எஸ்எஃப்சி ஃபேன்ஸுன்றது இன்றைக்கி நேற்று வந்தவங்க கிடையாது டென் இயர்ஸ் ஆக டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக மேலே இருக்கிறவங்கலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஃபேன்ஸ் தான் நாங்கள் எல்லாம் ஹிட்டோ ஃப்ளாப்போ எங்கள் அண்ணா கூட நாங்கள் இருக்கோம் அந்த சந்தோஷம் போதும் எங்கள் அண்ணா தேட்டரில் பார்க்குறோமா கை தட்டி ரசிக்கிறோமா சிரிக்கிறோமா அது போதும் எங்களுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை வேறு எவனும் அண்ணன் உங்கள் தலைவர் ஹிட் கொடுக்கல ஃப்ளாப் கொடுக்கல எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை என் தலைவர் நான் தேட்டரை பார்க்குறேன் நான் சந்தோஷப்படுறேன் எனக்கு அது போதும் பேசுகிறவங்க என்ன சாதிச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது பண்ணுறவங்களையும் பண்ண விட மாட்டாங்க நாலு ஆட்டி அஞ்சு லைக்கு பத்து ஷேரு இதுக்காக கேவலமாக ட்வீட் போடுற ஆளுங்க நிறைய ஜென்மங்க இருக்கு அதுங்கள்லாம் வந்து ஃபாலோவர் சேர்த்ததுக்கு தான் லாய்க்கே தவிர ஒரு நல்ல மனுஷன் இப்படி பேசிட்டோமேனு ஒரு நாள் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் நேத் ஒரு டூ டேஸ் பேக் வந்த வீடியோவில் வந்து அண்ணா ஸ்டேஜ் அழுதத்துக்கு நிறைய பேர் வந்து ஓ இவர் நல்ல மனுஷன் இவரை தெரியாமல் கலாய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்க ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஆல்ரெடி ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலேயும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஜென்யூன் ஃபேன் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஆனால் அதையும் ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க எல்லாருமே குறை சொல்ல முடியாது இல்லை சும்மா இந்த உருவக்கேலி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்கலாம் இதெல்லாம் அவ்வளோ தாண்டா உங்களெல்லாம் திருத்தவே முடியாது வளர்ப்பு அப்படி அப்படி சொல்லிட்டு தட்டி விட்டு போயிட்டே இருக்கணும் யார் என்ன பண்ணாலும் அதெல்லாம் எதுவும் கவலை கிடையாது சார் படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா அதே போதும் அவர் நல்லா சூப்பராக நடிச்சாருன்னா போதும் படம் கொஞ்சம் போது அடிக்காமல் சூப்பராக எடுத்துகிட்டு போயிட்டால் நல்லா இருக்கும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து நல்ல சா ஸ்லோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தேவையில்லை அவர் நல்லா இருந்துச்சு படம் நல்லா இருந்துச்சுனாலே எல்லாருக்கும் போதும் அவ்வளோத